குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுவரையில் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் எல்லாமே வேர்டில் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்த்தீங்க இனி இந்த ப்ராக்டிக்கலில் இருந்து எக்ஸலில் எப்படி பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மார்க் ஷீட் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஷீட் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி இந்த ப்ராக்டிக்கலில் பார்க்கலாம் மார்க் ஷீட் ஏம் டு ப்ரிப்பேர் எ மார்க் ஷீட் யூஸிங் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ப்ரொசீஜர் கிளிக் ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் எம்எஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் என்டர் த காலம் ஹெட்டிங் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சிஇவிஎஸ் டோட்டல் ஆவரேஜ் ரேங்க் என்டர் த டேட்டா டு கேல்குலேட் த டோட்டல் டைப் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் C2 colon G2 to calculate the average type equal to sum of H2 divided by 5 to calculate the rank type equal to rank of I2 comma dollar I dollar 2 colon dollar I dollar 5 of save the worksheet. இப்போது இந்த சிக்ஸ்த் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸலில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் நம்ம வேர்டில் பார்த்து போனது மாதிரி தான் போகணும் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணு அதில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும் அதில் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் முதல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்டை செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு பதில் இங்கே என்ன பண்ணணும் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவனை செலக்ட் பண்ணும் செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணும்போது உனக்கு இப்படி பிளாங்கான பிளெயின் ஸ்க்ரீன் வரும் முதல்ல வேர்டில்லாம் பிளாங்கான பிளெயின் ஸ்க்ரீனாக வந்தது இங்கே எக்ஸலில் ஒவ்வொன்று ரோஸ் அண்ட் காலம் வைஸாக இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே எக்ஸலோடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கலில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவீங்க அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் ஷீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸலில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்டோடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பரை டைப் பண்ணுறேன் அடுத்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நேமை டைப் பண்ணிக்குவோம் டைப் பண்ணிவிட்டு தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சிஇவிஎஸ் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கும் சும்மா மார்க்கை என்டர் பண்ணிவிடு என்டர் பண்ணிவிட்டு நீ ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறதுனால உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கா தப்பாக இருக்கான்னு நீ உனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாதுல அப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியலன்னா என்ன பண்ணு நான் உனக்கு சாம்பிள் அவுட் புட் கொடுத்துருக்கேன்ல அதில் மாதி அதில் இருக்க மாதிரியே வேல்யூஸை கொடுத்துப்பாரு கொடுத்து பார்த்துட்டு அப்போ அவுட் புட்டில் அதே மாதிரி வருதான்னு செக் பண்ணு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வேறு ஏதாவது வேல்யூஸையும் கொடுத்தும் ட்ரை பண்ணிப்பார் இப்போ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ஒரு தடவை நம்ம ஃபார்முலா கொடுத்தா போதும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலான்னு சொன்னேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் டோட்டல் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா எந்த இடத்துல எந்த காலத்தில் வச்சு நம்ம வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த செல்ல ஃபஸ்ட்டு செல்லை தான் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஒன்னுன்ற அந்த நேமில் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய நே அந்த டோட்டலை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செல்லில் கர்சரை வை வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொன்றத்துக்கும் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜரில் அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் ஈக்குவல் டு முதல் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா என்ன ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப்னு பிராக்கெட்டை கொடுத்துட்டு எந்த காலத்துலேருந்து எந்த காலம் வரையிலும் கேல்குலேட் பண்ணணும் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்ன பண்ணுவேன் மொத்த சப்ஜெக்டையும் ஆட் பண்ணுவேன்ல ஆட் பண்ணுறதுக்கு 
எங்கேருந்து முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தமிழ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் தமிழ்லேருந்து இவிஎஸ் வரையிலும் ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிடலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் தமிழ் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது சி காலத்தில் எத்தனாவது ரோல் இருக்குது செகண்ட் ரோலாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோல் என்னெல்லாம் இருக்குது நேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அது இருக்கிறதுனால அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அடுத்த லைன்லேருந்து தான் வேல்யூஸ் இருக்குது அதனால் அந்த காலத்துலேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஈக்குவல் டு தமிழ் எங்கே இருக்குது சி காலத்தில் செகண்ட் ரோலாக இருக்குது அதனால தான் சி டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் சி டூலேருந்து எது வரையெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது இவிஎஸ் இருக்குது இவிஎஸ் எந்த காலத்தில் இருக்குது ஜி காலத்தில் செகண்ட் ரோலாக இருக்குது அதனால் சி டூ காலன் ஜி டூன்னு இன்னி கொடுக்கணும் புரிஞ்சது இல்லையா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று ப்ரொசீஜரில் கொடுத்துருக்கத அப்படியே டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப்னு கொடுத்து எதுலேருந்து எது வரையிலும் வேணுன்றத நீ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த காலம் எந்த ரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபினிஷ் பண்ணணுன்றத டிசைட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹெட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த ரோலேருந்து டேட்டாவோ இருக்கோ அந்த ரோலேருந்து தான் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணணும் இப்படி நீ டைப் பண்ணி முடித்த பிறகு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா என்டர் அடிப்பேன்ல ஃபார்முலா டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்டர் அடிப்பேன் என்டர் அடிக்கும்போது உனக்கு மொதல் செல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பரில் இப்படி வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து நீ அதை என்ன பண்ணணுன்னா அந்த பிளாக் கலரில் அந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லில் டோட்டல் வந்திருக்கு இல்லையா அந்த லாஸ்டில் கார்னரில் ஆவரேஜும் டோட்டலையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்தில் வச்சு நீ மவுஸ் பாயிண்டரை கொண்டு போகும்போது டார்க்கான ப்ளஸ் சிம்பல் வரும் ப்ளஸ் சிம்பல் வந்ததும் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணணும் அப்படியே பிடிச்சி இழுக்கணும் எந்த காலம் வரையிலும் உனக்கு வேணுமோ அது வரையிலும் செலக்ட் பண்ணணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா என்டர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அப்போ அந்த சீரியல் நம்பர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பத்துன்னு சொல்லும்போது ஏற்கனவே ஒரு காலம் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்ததுனால பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கேட் பண்ணும்போது பதினொன்றாவது காலம் வரும் அப்போ அந்த பதினொன்றாவது காலம் வரையிலும் நீ ட்ராக் பண்ணி இழுத்து விட்டால் போதும் இழுத்து விடும்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இல்லையா அதே மாதிரி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய டோட்டலையும் அதுவே கேல்குலேட் பண்ணிவிடும் புரிஞ்சது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணணும்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பரை டைப் பண்ணணும் நேம் தமிழ் இங்கிலீஷுக்கு இவிஎஸ் வரையிலும் உள்ள மார்க்கெல்லாம் என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டு டோட்டலில் கர்சரை வைக்கணும் கர்சரை வச்சுட்டு ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே டைப் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப்னு கொடுத்துட்டு எதுலேருந்து எது வரையிலும் வேணும் ரேஞ்சு ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் டு ஃபினிஷிங் பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சி சியில் தான் தமிழ் இருக்குது அதனால் அந்த காலத்தோடைய நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் எத்தனாவது ரோலில் இருக்குது செகண்ட் ரோல் இருக்கிறதுனால சி டோன் எண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இது ஸ்டார்டிங் பொசிஷனையும் ஃபினிஷிங் பொசிஷனையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டராக இங்கே கால் அண்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து முடிக்க வேண்டியது எது வரையிலும் கேல்குலேட் பண்ணணும் டி ஜி காலத்தில் செகண்ட் ரோவில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதனால் சி சம் ஆஃப் சி டூ கால் அண்ட் ஜி டோன் எண்ணி கொடுத்தோம் கொடுத்து என்டர் அடித்தோடனே எந்த காலத்தில் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணமோ அந்த காலத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் வந்த பிறகு முதல்ல நம்ம பார்த்த மாதிரி டார்க்கான செல் இருக்கும் அது பக்கத்தில் லாஸ்டில் அந்த டோட்டலுக்கும் ஆவரேஜுக்கும் செப்பரேட் பண்ணுற அந்த லைனுக்கு இடையில் அந்த கர்சரை வச்சுட்டு நீ ட்ராக் பண்ணால் போதும் எத்தனை காலம் வரையிலும் வேணுமோ அத்தனை காலம் வரையிலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த டோட்டலை அதுவே கால்குலேட் பண்ணும் ஒரு தடவை நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டால் போதும் 
அடுத்து ஃபுல்லாக நம்ம ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இதே மாதிரி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய டோட்டல் ஆவரேஜ் வேணாலும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இனி அடுத்து இப்போ டோட்டல் நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து ஆவரேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம மொத்தம் மார்க் வாங்கியிருக்கிற டோட்டல் டிவைடட் பை எத்தனை சப்ஜெக்ட் நின்று பா சப்ஜெக்ட் நின்று தானே கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் எந்த காலத்தில் இருக்குது ஐ காலத்தில் இருக்குது டோட்டல் வந்து ஹெச் காலமில் இருக்குது இனி ஆவரேஜுக்குள்ளே அந்த ஃபார்முலாவை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஆவரேஜை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஆவரேஜ் காலத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கோ அதில் கர்சரவை கர்சரை வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணோம் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் நின்று டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த டோட்டல் எத்தனாவது ரோ காலத்தில் இருக்குது ஹெச் காலத்தில் இருக்குது அதனால் ஹெச்சை டைப் பண்ணும் அல்லது கர்சரை வச்சு நீ டோட்டலை செலக்ட் பண்ணிட்டே போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் டூ நின்று டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து நீ டிவிஷன் சிம்பிள் ஸ்லாஷ் கொடுத்து ஃபைவ் கொடுத்து ப்ராக்கெட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு என்டர் அடித்தா போதும் முதல்ல பார்த்த மாதிரி முதல் காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம் ஆன்சர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதை முதல்ல பார்த்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இழுத்து எது வரையிலும் வேணுமோ அது வரையிலும் இழுத்து விட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணோம் ஆன்சர் வந்து அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்தது நம்ம ரேங்க் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ரேங்க் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரேங்கில் நீ கர்சரவை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணும் இந்த ஃபார்முலாவில் நீ காணாமல் தான் படிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் ஆஃப் அந்த ரேங்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோன்றத அந்த ரேங்க்குன்ற அந்த கீவேர்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப்னு கொடுத்துட்டு எந்த காலத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த மொத்தம் பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸில் யாருக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க்னு நீ கேல்குலேட் பண்ணணும்ல கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ஆவரேஜ் மார்க்கை வச்சு தானே கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதனால் ஆவரேஜ் காலத்தை நீ செலக்ட் பண்ணிக்கோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆவரேஜ் காலம் எதில் இருக்குது ஐயில் இருக்குது அடுத்த டேட்டா எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது செகண்ட் ரோல ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால ஐ டூ நின்று கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு கமா செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணு அடுத்த டாலர் சிம்பிள் எழுது டைப் பண்ணிக்கோ டாலர் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு நம்ம ஐ ரோவை ஐ கோலத்தை லவ்வில் வேல்யூவை எடுக்க எடுக்கிறதுனால டாலர் ஐனு கொடுக்குறோம் அடுத்து அந்த வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதனால் டாலர் டூ நினி கொடுக்குறோம் அடுத்து முதல்ல பார்த்த மாதிரி ரேஞ்ச் இதிலேருந்து இது வரையிலன்றதுக்காக காலன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் திரும்பியும் டாலர் சிம்பிள் போட்டு ஐ கோலத்தை செலக்ட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் வேல்யூ எத்தனை இப்போ பத்து பேர் என்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா லாஸ்ட்டாக அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல சீரியல் நம்பர் நின்று ஒரு ஆப்ஷன் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ நின்று அந்த காலம் இருக்கு அந்த காலமில் எத்தனாவது காலம் வரையிலும் நம்ம டேட்டா என்டர் பண்ணுவோம் அந்த காலம் வரையிலும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நான் வந்து மூணே மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் மார்க் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து டாலர் ஃபோர் நினி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு உங்களுக்கு பத்து ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டாலர் லெவன் நினி டைப் பண்ணும் டைப் பண்ணி ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம் என்டர் அடிக்கணும் என்டர் அடித்து முதல்ல பார்த்த மாதிரி என்ன பண்ணும் ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணணும் திரும்ப ரேங்க் ஒரு தடவை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன் ரேங்க்கில் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் காலத்தில் ரேங்க்கு நின்ற அந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரோவை நீ செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் நின்று டைப் பண்ணும் டைப் பண்ணிவிட்டு ஆவரேஜ் காலத்தை நீ செலக்ட் பண்ணுறோம் அதனால் ஐ டூ நினி ஆவரேஜ் காலம் எங்கே இருக்கு ஐ பொசிஷனில் ஐ காலத்தில் இருக்கு அதில் செகண்ட் ரோவில் இருந்து தான் டேட்டாவை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால ஐ டூன்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து எதுலேருந்து எது வரையிலும் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேல்குலேட் பண்ணணும்னு அந்த ரேஞ்சை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் முதல்ல உள்ள ஃபார்முலாலெலாம் டேரெக்டாக என்ன பண்ணேன் எந்த ரோ 
எத்தனாவது வேல்யூவில் இருந்து கேல்குலேட் பண்ணணும்னு இனி போட்டேன் அதே ஃபார்ம மெத்தடு தான் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஐ காலத்தில் செகண்டு ரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் டாலர் ஐ டாலர் டூ அடுத்து அந்த செப்பரேட்டர் ரேஞ்சுக்கு காலன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து எதில் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அந்த ஐ காலம் அதனால் டாலர் ஐ ஃபினிஷிங் வந்து டாலர் எத்தனை பத்து வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னா டாலர் லெவன் எண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் அடித்தேன்னா உனக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்க்ரீனில் வேல்யூஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் முதல்ல பார்த்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ண வேண்டியதான் இதே மாதிரி தான் இதை தொடர்ந்து அடுத்த ப்ராக்டிக்கல்ஸும் இருக்கும் ஒரு தடவை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த என்டர் அடிக்கணும் என்டர் அடிச்சுட்டு பிளாக் கலர் கர்சர் வந்த உடனே அதை இழுத்து ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிவிட்டால் போதும் இழுத்துட்டு அப்படி நீ விட்டால் போதும் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தடவை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணேன்னா எல்லாத்துக்கும் அதுவே அப்ளை ஆகிடும்